നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അഡ്വർടൈസിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ നീഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് അതിന് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇസ് എനി പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഐഡിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബൈ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ കാശ് മുടക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഐഡിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബൈ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ ഒരു ഐഡന്റി അവരുടെ ഗുഡ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സർവീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെ അവരുടെ ഐഡി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോൺ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാശ് മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പോപ്പി ആണ് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ ആണ് പോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെ ഗുഡ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊമോഷന ആ പ്രൊമോഷൻ അത് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി കുടയും റെയിൻകോട്ടും പോപ്പി തന്നെ അപ്പൊ അവർ അവരുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് പത്രത്തിലൂടെയോ ടി വിയിലൂടെയോ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാനും വായിക്കാനും സാധിച്ച നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് എ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്നാണ് പെയ്ഡ് ഫോം ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ കാശ് മുടക്കിയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്ടീവ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലോഞ്ചിങ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള നല്ല പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ള നല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ ഉള്ള പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കസ്റ്റമർ അൺഅവെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഫെയിലിയർ ആകും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്വർടൈസ് ഹെൽപ് ടു ലോഞ്ച് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ് ചെയ്യും ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് വിക്വർ എ വാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് അവേർനെസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമൈസ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ് ബിൽഡ് എ ബേസ് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്നു അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു അവേർനെസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിലോട്ട് എത്തും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു അവേർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവേർനെസ് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ് ഒരു നീഡിലോട്ട് നീഡ് പതുക്കെ ലൈക്കിങ്ങിലോട്ട് ലൈക്കിങ് പതുക്കെ എന്താണ് ബൈങ് ഡിസിഷനിലോട്ടും ഒക്കെ എത്തും അപ്പൊ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോഞ്ചിങ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഹെൽപ് ടു ലോഞ്ച് എ ന്യൂ പ്രോഡക്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട്
അപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിലോട്ട് നമ്മളെ നയിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ബൈയിങ് ഡിസിഷനിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അറ്റൻഷൻ വഴി നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും കൺവിൻഷൻ നമ്മളെ എന്തിലോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു ട്രയൽ യൂസിലോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു ട്രയൽ യൂസ് പലപ്പോഴും ബൈങ് ഡിസിഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ട്രയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയി നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പലപ്പോഴും എന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈമിലോട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പലപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എസിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദയർ ഫോർ ന്യൂ ചേഞ്ച് ഹാവ് ടു ബി ബോർഡ് ഇൻ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടു കീപ് ദ ബൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നമുക്കറിയാം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കലാകാലങ്ങളോളം മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് പഴയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പലപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കോൾഗേറ്റിന് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഗേറ്റിന്റെ പല ഫ്ലേവറുകളുണ്ട് കോൾഗേറ്റ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഗേറ്റ് എന്നാണ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാക്സ് ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പല വെറൈറ്റീസ് എന്നാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ അല്ലെ പുതിയ മോഡലുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പം ആ ടെക്നോളജി ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർ ജി മാറി ഫൈവ് ജി ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ റാം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹെൽപ് ടു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് വൺ എന്നാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പലപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പെർസുവേറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ബൈ എ പ്രോഡക്ട് ബൈ ആൻഡ് ഇൻഫോമിംഗ് ദം അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഓഫറുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്താണ് ആമസോണിന്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സെയിൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റ് എ എമ്മിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സെയിൽ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ദൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ദിവസം ആ ടൈമിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സൈറ്റിൽ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്
നമ്മൾ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗിലൊക്കെ അല്ലെ ആംബുഷ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പിക്ചറുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ പിക്ചറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ച് പറ്റാനായിട്ടും അതുവഴി എന്താണ് നമ്മളെ ആ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കിക്കാറ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിറ്റിംഗ് ബെഞ്ച് ആണ് ആ സിറ്റിംഗ് ബെഞ്ചിൽ എന്താണ് കിക്കാറ്റിന്റെ ഡിസൈനിൽ അവർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കവർ പൊട്ടിയ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുകയും കിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കാണുകയും ദെൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുക ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അറ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്യൂമേഴ്സിലോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിലോട്ട് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് വൺ പ്രായം എന്താണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സെയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ടു ലീഡ് പീപ്പിൾ ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് മതി അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഓഫർ കണ്ടാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് സെയിൽ കണ്ടാൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് കണ്ടാൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇതറിയാവുന്ന മാർക്കറ്റർ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തും ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് മിൻ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിഗ് ബില്ലിന്റെയും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡീൽസും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ പീരീഡിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഷോർട്ട് പീരീഡിലോട്ട് കുറെ ഓഫറുകൾ നമുക്ക് തരും ഈ ഓഫറുകൾ കാണുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ വളരെ ഒരു വലിയ സെയിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കസ്റ്റമറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മാർക്ക് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എന്തുവഴി സാധിച്ചു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത് വൺ റീപ്ലേസിംഗ് ലോസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നു ആടെ ന്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി വിൽ ഹാവ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ബാക്ക് ദോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഹാവ് സ്വിച്ച്ഡ് ടു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ബ്രാൻഡിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചില എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ പഴയ കസ്റ്റമറിനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ എന്താണ് കസ്റ്റമറാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ചെറിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അത് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലൂടെയോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലൂടെയോ ഒക്കെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഓഫറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വീണ്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ റീപ്ലേസിംഗ് ലോസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എയ്ത്ത് വൺ ബ്രാഞ്ച് സ്വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ട് വേറൊരു ബ്രാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ന്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടു അട്രാക്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ കസ്റ്റ
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നും അപ്പൊ ബൈങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പം ആ ഡിസിഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എഫ് സിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് കെ എഫ് സി ചിക്കന്റെ വെനസ്ഡേ ഓഫർ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം എന്താണ് ദെൻ ട്വൽവ് പീസ് ഫോർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നത് കാരണം റിമൈൻഡറാ കാരണം വെനസ്ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റിമൈൻഡ് ദ പബ്ലിക് അബൌട്ട് ദ എസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പബ്ലിക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക അതുവഴിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദം ഇൻ ബൈങ് ഡിസിഷൻ അവരുടെ ബൈങ് ഡിസിഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും എന്താ ഇങ്ങനെ എന്താണ് റിമൈൻഡർ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലുകൾ നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൊബൈലിന്റെ റീചാർജ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് തീരാറാവുമ്പോൾ അല്ലെ വാലിഡിറ്റി തീരാറാവുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഓഫറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന്റെ ഓഫറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കോളിന്റെ ഓഫറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഓഫറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അകത്ത് റിമൈൻഡർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ടെൻത്ത് പോയിന്റിനകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഫോമിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സൈസ് വെയിറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് എക്സെട്ര ആർ കൺവേർട്ട് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ന്യൂ ലെക്സിന്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ലെക്സ് അടിമുടി മാറി ന്യൂ ലെക്സ് ആക്കി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കണം ആ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ അടുത്ത അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇൻഫോമിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് കാണുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്നാ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കുക ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വേരിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്ലേവർ പുതിയ വെറൈറ്റി ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചിലർ എന്താണ് അവരുടെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതേ പുതിയ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവരും നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുവാണ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് മീഡിയയിലോ അല്ലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ കാണുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴിയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോമിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ചേഞ്ചസ് അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിലോ പ്രൈസ് മിക്സിലോ പ്രൊമോഷൻ മിക്സിലോ പ്ലേസ് മിക്സിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ടെൻത്ത് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എ